欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：香味寄语王一博，即使生来没有羽翼，也不能阻止你展翅高飞。第三十六届中国电影金鸡奖提名者表彰仪式开始了。作为最佳男配角提名的王一博，也是在万众瞩目的期待中亮相于媒体们的镜头之下。而与香奈儿大秀上狂放洒脱的王一博不同，在金鸡奖表彰仪式上的王一博，真的是一个乖乖小公子，甚至有网友用英俊来形容他，因为王一博的亮相，生徒真的是太幼态了。而王一博身上最令人瞩目的，除了他在上台领奖。金鸡奖最佳男配角提名的荣誉的发言之外，他西装上那亮闪闪的羽毛，胸针也是格外吸睛。甚至不需要多想，网友们都知道这个胸针一定来自于香奈儿。王一博参加任何活动、任何节目，但凡是有胸针的地方，一定是香奈儿品牌。而香奈对于王一博也是大方有加，从1932系列珍品珠宝到珍品珠宝 N 5系列。再到如今的 p l u m D 珍品珠宝，香奈儿给到王一博的胸针，从来不是以贵重来论，而是情谊。在这一次王一博参加金鸡奖提名者表彰仪式时，他所佩戴的羽毛胸针，有着格外令人动容的寓意。即使生来没有羽翼，也不能阻止你展翅高飞。香奈儿女士善于展现羽毛的轻盈柔软，令珠宝作品拥有全新的自由与灵动感。她以即使生来没有羽翼。也不能阻止你展翅高飞，赋予羽毛胸针含义。而如今，王一博带着这份美好的祝福来到了金鸡奖提名者表彰仪式上。其实，金鸡奖已经有十来年都没有获奖得主是三十岁以下的艺人，故而很多网友认为王一博能够提名已经是相当不错了。这是对他的一种认可，也是一种鼓励。但同样的，对于王一博来说，能够承载着香奈儿满满的祝福，参加金鸡奖的提名，又何尝不是一种美好的经历呢？从《无名》上映之初，全网对王一博铺天盖地的唱衰；到后期无数专业从业者拉片逐帧观看影片；到金鸡奖最佳男配角提名王一博之时，全网的质疑；再到金鸡奖给出了六亲不认、只看作品的标签；再到质疑王一博不配与李雪健老师同时提名。再到如今，李雪健老师在获得提名荣誉之时，对王一博的极度认可，王一博一直是在这样的反复质疑声中度过的，也是如此一次又一次的回击各种疑问。王一博在金鸡奖提名者表彰的仪式上说，接下来会继续努力之时，所有人都能够感受到王一博的真诚、谦虚与优秀。真诚是永远的必杀技，王一博一直是拿真心换真心。而他也的确换来了真相。在金鸡奖最佳男配角最后官宣获奖人员名单之前，大家对于王一博依旧有所期待，但这份期待绝不是强加给王一博的压力，而是一种动力与祝福。大家期盼着王一博能够打破金鸡奖获奖得主超过三十岁的惯例，但也做好了王一博没有能够得奖的准备。毕竟， 2023年是王一博的起翻年。属于王一博的未来还长着呢，正如香奈儿寄语：“即使生来没有羽翼，也不能阻止你展翅高飞。”感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。